অনুষ্ঠানটা শুনছে তাদের জন্য অবশ্যই আমরা চাই বিষয়টা বলে দিতে কারণ প্রত্যেকটা সময় আসলে আমরা একটা বিষয় নিয়ে কথা বলি প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে বা প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে তো সোফিয়া আমি আপনার কাছ থেকেই জানতে চাই যে কোন বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো ফারজানা আজকে আমাদের বিষয়টা হচ্ছে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধে মহামান্য হাইকোর্টের রায় ও নির্দেশনা এই বিষয়টি নিয়ে এর আগে একটা পর্ব আমরা করেছি আজকে এটা দ্বিতীয় পর্ব হচ্ছে আর আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার আরাফাত হোসেন খান উনি একজন আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টের পাশাপাশি উনি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন আর এছাড়া আছেন অ্যাডভোকেট জামিউল হক ফয়সাল উনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী পাশাপাশি উনি ব্লাস্টের স্টাফ লয়ার হিসেবে আছেন আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত ধন্যবাদ আপনাদের আমাদের দেশে অনেক বছর থেকে আসলে একটা ট্রেন্ড চলে আসছে যে স্কুলে বিশেষত শিশুদেরকে শারীরিক ভাবে অনেক সময় বিভিন্ন রকম শাস্তি দেয়া হয় বা নিগ্রহ করা হয় এবং এমনকি মানসিক শাস্তিও দেয়া হয় তো মাঝখানে এই ঘটনাগুলো অনেক বেশি পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল এবং এখনও হচ্ছে আমরা কিন্তু প্রায় পত্রিকা পড়ি বা অনলাইন সংবাদপত্রগুলোতে আমরা দেখে থাকি যে এই ধরনের ঘটনা কিন্তু প্রায়শই ঘটছে তো আমাদের যে শিশু আইন আছে দুই হাজার সেই অনুযায়ী কিন্তু নয় বছর বয়স পর্যন্ত কোনো শিশুকে শারীরিক শাস্তি দেওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ তো এই এরকম অনেকগুলো বিষয়ে আজকে আমরা আসলে কথা বলবো তার মধ্যে মেইন বিষয়টা হচ্ছে যে হাইকোর্ট মহামান্য হাইকোর্ট হচ্ছে একটা নির্দেশনা দিয়েছেন যে শিশুদেরকে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি আসলে প্রদান করা যাবে না তো এইটা কিভাবে আসলো এই কোন প্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট এই নির্দেশনাটা দিলেন সেই বিষয়গুলাই আমরা জানব এবং এই নির্দেশনায় কি আছে এবং যদি এটা অমান্য করা হয় সেই তাহলে কি হবে ব্যবস্থা হ্যাঁ এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। আমি প্রথমে ব্যারিস্টার আরফাত হোসেন খান এবং অ্যাডভোকেট জামিল হক ফাসল দুজনকেই আমি আসলে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে শিশুদের প্রতি যে শারীরিক এবং মানসিক শাস্তি প্রদান বন্ধ করার জন্য ব্লাস্ট এবং আইন ও শালিশ কেন্দ্র একটা জনস্বার্থ মামলা করেছিল তো এই মামলাটি করার পেছনে আসলে কোন বিষয়গুলো কাজ করেছিল মানে একদম শুরু থেকে আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনারা আসলে কেন হঠাৎ করে এরকম একটা বিষয় নিয়ে জনস্বার্থ মামলা করলেন ধন্যবাদ সফিয়া আমি যদি শুরু করি যে এই মামলাটা হয়েছিল মামলাটা হয়েছিল দু দু সালে এবং আমি এই মামলাটাতে এক প্রথম প্রথম দিক থেকে একদম শুরু থেকেই জড়িত ছিলাম বাইসা সাহারা হোসেন তার সাথে কাজ করার সুবাদে এই মামলাটাতে কাজ করতে পেরেছি প্রেক্ষাপট যেটা ছিল প্রেক্ষাপট ছিল যে অনেক দিন থেকেই আমরা লক্ষ্য করে আসছি দেখতেছিলাম যে আপনার বিভিন্ন সময় পত্র পত্রিকাতে বিভিন্ন নিউজ আসতেছে যে যেখানে আপনার শিশুদের প্রতি অমানবিক আচরণ হচ্ছে শিক্ষকদের দ্বারা এবং এই এটা যে একটা সমস্যা আসলে এই সমস্যাটা আমরা কেউই ওইভাবে কখনো চিন্তা করে দেখিনি যে এটার কারণে আসলে শিশুদের মানসিক বিকাশে যে সমস্যা হয় বা পরবর্তীতে একজন সুনাগরিক হওয়ার পিছনে যে ব্যত্যয় ঘটে তো আমরা বলবো যে মিডিয়ার মাধ্যমে স্পেশালি নিউজ মিডিয়ার মাধ্যমে যেটা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং পৃথিবীর অনেক দেশে অলরেডি আইন দ্বারা এইটা বন্ধ করা আছে যে কোনোভাবেই কোনো শিশুকে মানসিক এবং শারীরিকভাবে নির্যাতন করা যাবে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরেও আমরা যেটা দেখেছি টু থাউজেন্ড দশের প্রথম দিক থেকে প্রথম প্রথম ভাগে একদম অনেকগুলো বড় বড় ইনসিডেন্ট আপনার হচ্ছিল এবং এক বছরে প্রায় একশো চল্লিশ পঞ্চাশটার মতো আপনার ইনসিডেন্ট লিপিবদ্ধ করা হয় যেটা আইন ও শালিশ কেন্দ্র এবং প্লাস্ট যৌথভাবেই তারা এটা ডকুমেন্টেড করে তারপর যেটা হয় আমরা তখনই সিদ্ধান্ত এই এই দুইটা দুইটা অর্গানাইজেশনই সিদ্ধান্ত নেয় যে এটার বিরুদ্ধে কি করা যায় বা কোনো একটা আইনি প্রতিকার পাওয়া যায় কিনা তো তার ভিত্তিতে যেটা হয়েছে আপনার টু টেনের মার্চ মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত জুলাই বা আগস্ট মাস পর্যন্ত আমরা 
চোদ্দোটা ইনসিডেন্ট খুব বড় বড় ইনসিডেন্ট যেটা পত্রিকার মাধ্যমে আমাদের মাঝে আসে যেমন একটা ইনসিডেন্ট ছিল যেটাই যেটার পরপরই আমরা রিটটা করি যেটা হলো জুলাই মাসের পনেরো তারিখের দিকে এটা প্রকাশিত হয় পত্রিকাতে যে একটা দশ বছরের ছেলে তাকে বলা হয় যে সে চুরি করেছে এবং তাকে আপনার শিক্ষক ওই 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 স্কুলের শিক্ষক সবার সামনে তাকে তিরস্কার করে এবং শারীরিকভাবে নির্যাতন করে এবং পরবর্তীতে ওই ছেলেটি বাসায় এসে আত্মহত্যা করে সো এটা অত্যন্ত একটা দুঃখজনক একটা ঘটনা এর পরবর্তীতে আমরা ইনিশিয়েটিভটা নেই যে আমাদের একটা কিছু করতে হবে তো আমরা দেখলাম রিসার্চের মাধ্যমে আরও যে এরকম চোদ্দোটার মতো ইনসিডেন্ট আমরা লিপিবদ্ধ করি এবং মহামান্য হাইকোর্টের নিকট আমরা আবেদন করি যে ইনসিডেন্টের মধ্যে আসলে শুধু স্কুল না মাদ্রাসা মানে অনেক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এরকম ইনসিডেন্ট যেখানে একের পর একের পর এক ঘটে যাচ্ছে ক্লাস নাইনের ক্লাস ফোরের ক্লাস মানে চোদ্দ বছর দশ বছর এই ধরনের বিভিন্নভাবে একটা ইনসিডেন্ট আমার মনে ছিল একটা মাদ্রাসাতে একজন একটা মেয়েকে বেঁধে রাখা চেইন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল আর একটা আছে যে আপনার একটা স্কুলের বিশ জনকে এমনভাবে মারে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তার তার বিশ জনের প্রবলেম ছিল তারা আপনার পেন্সিল নিয়ে স্কুলে আসে না কালার পেন্সিল নিয়ে আসে না এবং তার মধ্যে আটজন আপনার হসপিটালাইজড হয় এবং মানে চিকিৎসকের স্মরণ আপন্ন হতে আসে এই ধরনের একের পর এক ঘটনা এবং ওই পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু ব্লাস্ট মমান্য হাইকোর্টে এই রিট পিটিশনটি জনস্বার্থে মামলাটি দায়ের করে এবং অত্যন্ত অত্যন্ত আমি বলবো যে আমার মনে হয় মানে আমার এই দশ বছরের এক্সপিরিয়েন্সে খুবই একটা সফল একটা মামলা যেটা একটা রায় এসছে এবং যে রায়টা এসছে এটা দায়ের করা হয় আপনার আঠারোই জুলাই আমি যেটা বলতেছিলাম যে পনেরোই জুলাই আমরা ঘটনাটা জানতে পারি এরপর আঠারোই জুলাই আমরা দুই সালের মামলাটা রিটপিটিশন দায়ের করি এবং দু হাজার এগারোর জানুয়ারি মানে সাত মাসেরও কম সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ হিয়ারিং শেষে একটা অত্যন্ত সুন্দর একটি জাজমেন্ট আমরা পেয়েছি মহামান্য হাইকোর্টে অল্প সময় মানে এটা আসলে আশাই করে যারা প্র্যাকটিস করে তারা বুঝতে পারবে যে সাত মাসে বেসিক্যালি একটা রুলের রিটার্নও হয় না যদি কোনো একটা রুল রুল নিশি জারি করে মহামান্য হাইকোর্ট ওইটার রিটার্ন যদিও বলা হয় ফোর উইকস বাট আলটিমেটলি ছয় মাস বা এক বছর একটা রিটার্নও হয় না একটু আরাফত ভাইয়ের সাথে আমিও যোগ করতে চাই যে আরাফত ভাই টোটাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলেছেন যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শারীরিক এবং মানসিক শাস্তি বন্ধে আমরা কেন দ্বীপ ছিলাম কেন এই রিট দায়ের করা হলো আইন শালিশ কেন্দ্র এবং প্লাস্ট মিলে এটা রিট দায়ের করেছে আরাফাত ভাই শুরু থেকে এটা কাজ করে আসছিলেন এবং একটা সফল সমাপ্তি আমরা পেয়েছি আমরা সাধারণত জনস্বার্থে মামলাগুলো দেখি আমরা অনেক ক্ষেত্রে যে গভর্নমেন্ট বিভিন্নভাবে সময় ক্ষেপন করেন তারপরে হচ্ছে কোর্টেও আমরা প্রপারলি এটাকে ইন্ডিং পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারি না এটা আমাদের রেগুলার প্র্যাকটিসের মধ্যে চলে আসছে এখন কিন্তু এই মামলাটি খুব দ্রুত সময়ে এটা শেষ হয়েছে এবং পজিটিভ একটা রেজাল্ট এসেছে এবং সুন্দর একটা গাইডলাইন এসেছে যেটার ভিত্তিতে আমরা আমরা এটা একটা পায়োনিয়ার বলতে পারি এই পিএসপি শুধু যেটা ফিজিক্যাল অ্যান্ড হিউমিলেটিং প্যারিজমেন্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শারীরিক এবং মানসিক শাস্তির জন্য এটা একটা সাত মাসের সময় এবং পজিটিভ দিকটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট আর এই ব্যাপারটার অ্যাপিলে যায় নাই সর্বোচ্চ আদালত যেটা অ্যাপিলের ডিভিশন আছে সেখানেও আর যায় নাই তার মানে হচ্ছে গভর্নমেন্টও আন্তরিক ছিল আমরা যারা কাজ করি এটা নিয়ে আমরাও এটাকে ফিল করেছি যে এটা একটা 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 শাস্তির বিধান রাখা উচিত মানে এটা মানে প্রত্যেকটা একটা মামলাতে যতগুলা পক্ষ আপনার থাকে এই মামলাটা একটা পারফেক্ট এক্সাম্পল যে প্রত্যেকটা পক্ষ সরকার বলেন এনজিও যারা অর্গানাইজেশন ছিলেন তারা লয়ার যারা ইনভলভ ছিলেন এটাতে এবং সর্বোপরি মহামান্য আদালত সবাই এতটা গুরুত্ব সহকারে দিয়েছে যেমন এই যে চোদ্দোটা ইনসিডেন্টের কথা বললাম মামলা হওয়ার পরও আরও দুই তিনটা ইনসিডেন্ট এর মধ্যে আসছিলো যেমন একটা ভয়াবহ ইনসিডেন্ট আসছিল মামলা চলাকালীন অবস্থায় ঢাকার একটা আমি নাম বলবো না স্বনামধন্য একটা স্কুলে এই মামলা চলাকালীন অবস্থায় বিশ জন বিশ বা আঠারো জন স্টুডেন্টকে চুল বড় হওয়ার কারণে নর্দমার উপরে বসে চুল কেটে দেয়া হয় তো এই ধরনের ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল কিন্তু আদালত যেটা করেছে যে সবার কাছ থেকে আপনার আপনার ইয়ে চেয়েছে যে তারা কেন বা কি পদক্ষেপ তারা নিয়েছে এই প্রত্যেকটা ইনসিডেন্টের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ওইটার রিপোর্ট চেয়েছে এবং গভর্নমেন্ট 
অত্যন্ত মানে গভর্নমেন্টের লয়ার যারা ছিলেন খুবই সাকসেসফুললি প্রত্যেকটাই দুই তিনটা বাদে সবগুলাতেই তারা আদালতকে অবহিত করেছেন যে কি হচ্ছে সো মানে ইউ ওয়াজ আসলে মানে আদালতের একটা আন্তরিকতা ছিল এই বিষয়টাকে সলভ করার ক্ষেত্রে মানে শুধু মানে আদালত অবশ্যই আদালত বা সবার যারা এটার সাথে জড়িত ছিল ওই সময় সবারই খুব মানে আন্তরিকতা ছিল এবং এই কারণেই এই জাজমেন্টটা আজকে আপনার একটা একটা আইনি কাঠামো আমরা পেয়েছি আনন্দের না হয় তাহলে যে আমাদের যে প্রজন্ম আসছে সামনের যে প্রজন্ম তারা কিভাবে একটা সুন্দর দেশ আসলে সুন্দর মানুষ হিসেবে কিভাবে তারা গড়ে উঠবে যদি তারা এই ধরনের শারীরিক আর মানসিক শাস্তির সম্মুখীন হয় আসলেই তাদের কাছ থেকে খুব ভালো কিছু হয়তো আমরা পাবো না তো বিষয়টা যে আসলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা আরাফাত ভাই এবং ফয়সাল ভাই দুজনের কথা থেকেই কিন্তু বুঝতে পারছি কারণ ওনারা যে উদাহরণগুলি দিলেন আসলেই খুব ভয়াবহ যে চুল বড় রাখার জন্য নর্দমার উপর বসিয়ে হচ্ছে চুল কেটে দেয়া বা আমরাও কিন্তু আমার মনে আছে আমরা যখন ছোট ছিলাম আমরাও কিন্তু স্কুলে এই বিষয়গুলা ফেস করে এসেছি কিছু কিছু শিক্ষক কিন্তু থাকেন যারা হচ্ছে এই ধরনের অবমাননা কর কিছু কথা বলেন হয়তো তারা মনে করেন যে এটাতে ভালো হবে কিন্তু আসলে কিন্তু জিনিসগুলো খুব অপমানজনক এবং একটা শিশুর জন্য এটা কখনোই ভালো না এটা আমরা নিজেরাও দেখেছি যে আপনার সামান্য টাকা চুরির কারণে বা এলিগেশন আনা হচ্ছে কোনো প্রমাণিত হয় নাই একটা ছেলে দশ বছরের ছেলে জীবন দিতে বা মানে জীবন দিয়ে দিয়েছে তো তারা কতটা ইমোশনাল মানে কতটা সফট একটা হার্ট তাদের এই এই শিশুদের ইটস মানে এটা আমরা আমাদের আমাদের ইয়েতেও দেখি আমার দুই বছর নয় মাসের মেয়ে মানে তাকেও যদি কোনো কারণে আপনার কিছু বলা হয় দ্য রিয়াকশন দ্য ফেস রিয়াকশন যে কতটা প্রভাব পড়ে সো এটা এবং আমরা মনে করি যে বাচ্চারা হয়তো এগুলো বোঝে না কিন্তু বাচ্চাদের কিন্তু এই সেন্সগুলো অনেক বেশি এটা আসলে হ্যাঁ এটা আমাদের ভুল ধারণা যে শিশুরা অনেক কিছু বুঝে না কিন্তু চাইল্ড সাইকোলজি কিন্তু বলে অন্য কথা আমরা যতটা জানি এবং ওই সময়টাই কিন্তু সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে যে গত দুই হাজার দশ সালে যে রিটিক হয়েছে বেগম দুইশো পঁয়তাল্লিশ জন শিশু আমাদের একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দুইশো পঁয়তাল্লিশ জন শিশুকে নির্যাতন করা হয়েছে এটা একটা বড় অ্যামাউন্ট এক বছরে মানে প্রত্যেক দিনই কেউ না কেউ ভয়াবহ একটা বিষয় এবং এটা আসলে ডকুমেন্টেড ডকুমেন্টেড বলতে আমরা পত্রিকার মাধ্যমে পেয়েছি বাট এর বাইরে যে কত হচ্ছে আসলে সব ঘটনা তো আসলে পত্রিকা বা মানে মিডিয়াতে আসে না আসে না হ্যাঁ মানে তারপরও মানে সরি আমি আবার একটু ইন্টারাক্ট করছি যে মিডিয়াকে কিন্তু আপনার অনেক বড় একটা ধন্যবাদ দিতে হবে যে যারা এই জিনিসটাকে বারবার তুলে নিয়ে আসছে কারণ আমাদের যেটা বুঝতে হবে আমরা আমরা এমন একটা সামাজিক অবস্থায় আছি যেখানে এই এই এটাকে আমরা কিন্তু আসলে শিক্ষক মারবে ইটস এ গুড থিং মানে কেউ কিন্তু মারামারিও হয় আমার মনে আছে আমার ছোটবেলায় আমার বাবা বলতো শিক্ষকদের যে এই ছেলে আপনার হাড্ডি আর মাংস আপনার সরি মাংস আর চামড়া আপনার হাড্ডি আমাদের দিলেই হবে আবার আমাদের এরকমও কথা আছে যে যেখানে শিক্ষক বা মুরব্বীরা মারে ওইটা নাকি ভেস্তে যায় সো দিস দিস এইটা কিন্তু আছে প্রচলিত এবং আমরা মানে কালচারই ছিল যে স্যার মানে স্যার বা আপা ক্লাসে ঢুকবে মানে হচ্ছে হাতে চক ডাস্টার এবং একটা বেদ থাকবে এখন পর্যন্ত কিন্তু অনেকে এই চিন্তাটা করে যে না মারলে আসলে মানুষ হবে না মানুষ হবে না এটা আসলে কতটা ভুল ধারণা আমরা মানে এটা নিয়ে চিন্তা করছি এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং কেন আসলে এই ধরনের মানসিকতা এবং এই ব্যাপারে কোনো আইন রয়েছে কিনা যে মানে শিক্ষকের আচরণ কেমন হবে বা কতটুকু তারা শাসন করতে পারবেন এই ব্যাপারেও আমরা জানবো তবে তার আগে একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে নিচ্ছি আইনও আমরা থেকে আর ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আবারও ফিরে আসছি তোমরা সাথেই থাকো
অনুভব করো ফ্রেশনেস ভেঙে দাও সব বাধা অ্যান্টিজম মাউথ ওয়াশের ফ্রেশ শক্তিতে নতু ফ্রেশ ক্লোজ আপ এভার ফ্রেশ টুথ পেস্ট বারো ঘন্টা পর্যন্ত সতেজ নিঃশ্বাস प्रश्न अच्छा नाम दिले की गुना हो चले विश्वविद्यालय शिक्षक हिसाब से आडभोकेट जमिल हक फैसल उन्नी सुप्रीम कोर्टर एक आईनजीवी पशापी उन्नी ब्लस्टे स्टाफ लयर हिसाब से आजन के आो एक बार स्वागत और जेटा शुनल आगे जानी नर्थ साउथ यूनिवार्सिटी शिक्षकता है जदिव से चक डर कि बेत हाड्डी मांगस और चामा सब प्रचलित कथा क्योंकि ग्रामगंजे रही है जो ढाका शहरे जरा बेड़े उठे अनेकटा प्रिविलइज क्योंकि देखा जाए ग्रामे क्या प्रचलित रही है सम्पर्कित आईन आद रही है माल्टीमिडिया शिक्षार्थी मानसिक भावेशन फीटा ठीक मतलब 
সফল থাকেন না কিন্তু সন্তানকে আসলে ভালো স্কুলে পড়ানোর ইচ্ছা আমাদের সব বাবা মায়েরই রয়েছে যে আবারও আরফাত ভাইয়ের কাছে একটু আসে যে টিচারদের আসলে কতটুকু মানে যে শাসনটা তারা করবেন সেটা আসলে কেমন ভাবে করা উচিত এবং সেই শাসনের লেভেলটা কেমন থাকা উচিত এই ব্যাপারে হাইকোর্টের কোনো বিধান রয়েছে কি না হাইকোর্টের বিধান যেটা রয়েছে আচ্ছা দুইভাবে যদি বলি যে টিচারদের আসলে লেভেল থাকি শাসনের লেভেল থাকি আসলে এই এই শাসন জিনিসটা নিয়ে একটা প্রবলেম যে শাসন করতে হবে কেন শাসন বা শাসন কেন করতে হবে পড়াশোনা বা শিক্ষাদান কেন আনন্দের একটা জায়গা হবে না এটা এটা তো মানে আনন্দের একটা জায়গা আপনি আপনার লাইফ এক্সপ্লোর করতেছেন আপনি নতুন জিনিস জানতেছেন এবং অনেক বড় একটা ব্যাপার যে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে স্কুল হোক ইউনিভার্সিটি তো আমরা অবশ্যই পুঁথিগত একটা বিদ্যা আমরা শিখি বা তার বাইরেও আমরা কিন্তু লাইফ সম্পর্কে শিখেছি জীবন কি আমরা আরও দশটা মানুষ মানে দশটা বিভিন্ন শ্রেণীর স্টুডেন্ট তাদের সাথে একটা স্টুডেন্টের ইন্টারাকশন হয় এভাবে কিন্তু সামাজিক হয়ে যাওয়ার একটা পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে শাসন কেন থাকবে কেন আমরা চিন্তা করতে পারতেছি না যে আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাদান কিভাবে দেওয়া যায় কেন আনন্দময় পরিবেশ পরিবেশ হবে না পরিবেশ দেওয়া হবে না এক্সাক্টলি মানে এমনিতেই অনেক প্রেশার যেটা বলতেছে যে আপাও বলতে আচ্ছা এখানে আমরা একটা চ্যালেঞ্জ ফেস করি সবসময় আমরা যখন কমিউনিটিতে কাজ করতে গেলে কাউকে ট্রেনিংয়ে যায় আমি যেহেতু এটা নিয়ে কাজ করছি বলছি আগে যে আমরা ট্রেনিং সেশনে যাই আর ফলে সেখানে আমাদেরকে একটা জিনিস কোয়েশ্চেন করে এবং এটা এটা শিক্ষিত অশিক্ষিত সব শ্রেণী থেকে আসে যেটা হচ্ছে যে শাসন কি বাবা মারা তারা করবে না শিক্ষকরা করবে না মানে আসলে শাসন এবং নির্যাতন দুইটার সঙ্গে কিন্তু আমরা মিলিয়ে ফেলি ভুলিয়ে ফেলি যেটাকে বলি যে শাসন ডেফিনেটলি আমার সন্তানকে সুপথে রাখার জন্য শাসন আমাকে করতে হবে কিন্তু শাসনটাকে যেন নির্যাতনের পর্যায়টা না যায় সেটা যেটা হয় যেটা হয় মানে শাসন বলতে যেটা বোঝাচ্ছে যে যে জিনিসটা আমাদের বোঝানো উচিত যেটা প্রত্যেকটা বাবা মারও যে দায়িত্ব আছে শিক্ষকের দায়িত্ব রাইট অ্যান্ড রং যে কোনটা আসলে সঠিক কোনটা ব্যাটি বাট এটার জন্য নির্যাতন আমরা এই ধরনের অনেকগুলো সমস্যা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে শিশুরা ভয়ে এখন কারোর সঙ্গে মিশে না তারা নিজেকে থাকতে ভালোবাসে ভিডিও গেমস বা মোবাইল গেমস এর উপর নির্ভর হয়ে যাচ্ছে আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম আপনাদের দুজনের কাছেই সেটা হচ্ছে যে আমরা শুনছিলাম যে একটা মামলা করে ব্লাস্ট জনস্বার্থ একটা মামলা হয় এবং এই মামলার প্রেক্ষিতে একটা রায় হয় তো এই রায় আসলে কি বলা আছে এবং হাইকোর্ট মহামান্য হাইকোর্ট আসলে কি নির্দেশনাটা দিয়েছেন এই শারীরিক এবং মানসিক শাস্তি বন্ধের বিষয়টা নিয়ে এটা যদি একটু আপনার বলেন অনেকগুলো বিষয় আসলে নির্দেশনা দিয়েছেন অনেকগুলো বিষয় নির্দেশ প্রথম যে এটা হলো যে কোনোভাবেই শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন করা যাবে না কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এইটা একদম বন্ধ করে দিয়েছেন এই রায়ের মাধ্যমে এবং কতগুলো আপনার পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন যেটা হলো আপনার যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের একটা ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা নির্দেশনা দিয়েছেন যে এই শারীরিক শাস্তি কি মানসিক শাস্তি এটাকে কিভাবে অ্যাভয়েড করে কাজ করা যায় এই বিষয়ে একটা নির্দেশনা দিয়েছেন এবং যদি কোনো শারীরিক অথবা মানসিক শাস্তির ঘটনা শিক্ষার্থীদের হয় শিক্ষক দ্বারা তাহলে ওই ঘটনার তৎক্ষণিক তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা হাইকোর্ট দিয়েছেন এবং এখানে একটা হাইকোর্ট একটা নির্দেশনা আছে যেখানে আছে যে যে ভিকটিম হবে তার পরিচয়টা গোপন রাখতে হবে টোটালি তার পরিচয়টা গোপনীয় হইতে হবে আরও একটা বিষয় যেটা হাইকোর্ট খুব সুন্দর একটা বিষয় আপনার দিয়েছে যে যেহেতু আমাদের সামাজিক বা আমাদের যে কালচারাল যে ব্যাপারটা যে আমরা এখনও মনে করছি না অনেকেই আমরা শহর বলেন গ্রাম বলেন মনে করছি না যে শারীরিক শাস্তি প্রদান একটা আইনত একটা অপরাধ বা এটা উচিত না আমরা রাদার এটাকে আরও 
বলছি যে একটা ভালো জিনিস শাসন করে মানুষ করা যায় হ্যাঁ মানুষ করা যায় শাসন করে যেখানে বলছি যে না এই যে এই এই এইটা যে না এটা যে ভুল এইটার জন্য সরকারকে আপনার বিভিন্ন টেলিভিশন বেতার বিভিন্ন মাধ্যমে একটা জনমত তৈরির চেষ্টা ডিসিমিনেট করা যে এই নলেজটা যে না এটা আসলে যেভাবে আমরা চিন্তা করতেছি এটা সঠিক না এটার বিপক্ষে আচ্ছা আর এবং অলরেডি মনে হয় যে বিভিন্ন জায়গায় আমরা গ্রামগঞ্জের যদিও কথা বলি যে এই যে যে কালচারটা ছিল সে কালচারটা মনে হয় মোটামুটি পরিবর্তন হয়েও গেছে কিন্তু তার আগে আমি আগে কোয়েশ্চেনে যদি একটু ফেরত যাই যেটা হচ্ছে যে কি করা যাবে না কি করা যাবে না শিক্ষকরা শ্রেণীকে কি ধরনের ব্যবহার করবেন না যেটাকে আমরা শারীরিক এবং মানসিক শাস্তি বলছি সেক্ষেত্রে বলা আছে যে শিক্ষকরা হাত পা পা দিয়ে কোনো ধরনের আঘাত করতে পারবে না শিক্ষার্থীদেরকে নাম্বার টু বলা আছে চক বা ডাস্টার দিয়ে ছুঁড়ে মারতে পারবে না আমরা এই 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 ধরনের নির্যাতনগুলো আমরা কিন্তু পরিচিত ইনফ্যাক্ট আমিও যখন স্কুলে পড়তাম আমার সাথে হয়নি বাট অনেকের সাথে হয়েছে যে কেউ একটু মনোযোগ না দিলে ডাস্টার ছুঁড়ে মারতে হয় তারপর হচ্ছে আচর অনেক সময় আমরা শিক্ষার্থীদের আমরা শিক্ষার্থীদেরকে দেখতে আচর মারতেন বা কোনো ধরনের খামছি দ্বারা একটা বিট করতেন যেটাকে আমরা বলি এটা তারপর হচ্ছে আপনার কোনো ধরনের স্থানে কামড় দেওয়া যাবে না এই ধরনের অনেকগুলো নির্দেশনা আছে চুল ধরে টান দেওয়া যাবে না মেয়ে শিশু হলে তো তাদেরকে চুল ধরে মসজিদ ধরে টান দিত এটা আমাদের এটা হচ্ছে তারপর হচ্ছে আমাদের হাতের আঙ্গুলে কলম দিয়ে দিয়ে চাপ দিয়ে ব্যথা দিত এবং কিছু ইনসিডেন্ট ঘটেছে বেঞ্চের নিচে মাথা দিয়ে অথবা সূর্যের দিকে তাকিয়ে রাখা বাইরে বেঞ্চের উপরে এই দণ্ডগুলো ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে হাইকোর্ট এই মামলায় বলে দিয়েছেন যে এই কাজগুলো এটা আসলে যেটা হয়েছে মানে হাইকোর্ট তার রায়ে না বলে যেটা বলছে আপনার গভর্নমেন্টকে যেটা নীতিমালা প্রণয়ন করছে এবং এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতেই গভর্নমেন্ট এটা অনেক তাড়াতাড়ি হয়েছে একুশে এপ্রিল দুই হাজার এগারোতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটা পরিপত্র জারি করেন যেখানে একটা নীতিমালা তৈরি করা হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা এবং ওই নীতিমালাতে সুস্পষ্টভাবে যে শারীরিক শাস্তি কি মানসিক শাস্তি কি শিক্ষক এই এটা যদি এরকম যদি কোনো শাস্তি হয় তাহলে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে আইনগত ব্যবস্থা মানে পুরো জিনিসটাই এই এই টু থাউজেন্ড ইলেভেনে দুই হাজার এগারো সালের পরিপত্রে বলা পরিপত্রে বলা আছে খুব সুন্দরভাবে এবং এইটা হয়েছে শুধুমাত্র এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিপ্রেক্ষিতে রায়ের কারণেই হয়েছে মোহাম্মদ হাইকোর্টের যে রায়টা আমরা পেয়েছি জানুয়ারিতে আসলে আমাদের এই জনস্বার্থ মামলাটি ব্লাস্ট যে করেছিল এটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা মামলা ছিল এবং মহামান্য হাইকোর্ট যে রায়টি দিয়েছেন এটাও খুব পরিষ্কার একটা রায় মানে যেটাতে একদম সুন্দরভাবে বলা আছে যে কোনো ধরনের শারীরিক আর মানসিক শাস্তি দেয়া যাবে না একটা শিশুকে তো পরবর্তীতে সরকার এই সংক্রান্ত একটা পরিপত্র জারি করে তো এটা আসলে আমি যতটা জানি যে এটা আসলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে টাঙিয়ে রাখা এবং মেনে চলার একটা কথা সেখানে বলা ছিল তো আমি অ্যাডভোকেট ফয়সালের কাছে কোয়েশ্চেনটা করতে চাচ্ছি যেহেতু উনি এই বিষয়টা নিয়ে আসলে খুব মানে খুব ডেপথে কাজ করছেন তো আপনি কি একটু বলতে পারেন যে মানে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আসলে কতটা মেনে চলছে বলে মনে হয় মানে এখন আপনি যদি ঢাকার কথাই বলেন ঢাকার যেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা আসলে বলছিলাম যে আমরা বলছিলাম যে এটা আসলে শুরু হয়েছে হ্যাঁ এটা আসলে এখনো দৃশ্যমান অগ্রগতির একটা জায়গায় বা আমাদের গর্বে করার মতো একটা জায়গায় এখনো পর্যন্ত এটা যায় নাই কারণ হচ্ছে ওইটার অনেকগুলো নির্দেশনা ছিল আরফাত ভাই বলেছেন যে গাইডলাইনকে ডিরেকশান ছিল এইগুলো তার মধ্যে কিছু ডিরেকশান ছিল যে ডেপটি কমিশনার যিনি থাকবেন ডিসি উনি প্রতি মাসে একটা সমন্বয় কমিটির মিটিংয়ে তার এই অগ্রগতি তুলবেন যে এটা কী ধরনের নির্যাতন কতটুকু হচ্ছে এটার ইয়ারটা কি তারপরে ছিল হচ্ছে একটা মনিটরিং অথরিটি তৈরি করবে হ্যাঁ যে এই ধরনের নির্যাতন বন্ধে কি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তারপরে একটি স্বাধীন কমিশন নিয়োগ দিতে হবে একটি স্বাধীন কমিশন নিয়োগ দিবে তো এই বিষয়গুলোতে ব্লাস্ট আইন সালিস কেন্দ্র কাজ করছে যে এটা কি কীভাবে এই দ্রুত এই ডিরেকশানগুলো বাস্তবায়ন করা যায় কিন্তু এখন পর্যন্ত ওই ধরনের মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা কার্যকর পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত নেওয়া হয় নাই কিন্তু 
যেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন উপজেলা আমরা আমরা একটি তত্ত্ব অধিকার আইনে যেটি আমরা একটি আরটি করেছিলাম যেটা আমরা আরটি নিয়ে পরিচিত আরটি করেছিলাম যে এখন কি অবস্থা বাস্তবায়ন এই যে হাইকোর্টের যে নীতিমালাটা ছিল এটা বাস্তবায়নের অগ্রগতি কি এবং প্রতি মান্থলি সভায় যে শিক্ষকদের যে মান্থলি সভা হয় যেটি ইউনিয়ন অফিসে হয় সেখানে কি এই ধরনের বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না এবং মিটিংয়ে আলোচনা হচ্ছে কি না আপনি যে কোয়েশ্চেনটা করলেন যে ওই নীতিমালাটা টাঙিয়ে রাখতে হবে পরিবর্তন যেটি এটি শ্রেণীকক্ষের শিক্ষকের কক্ষে টাঙিয়ে রাখতে হবে এটা 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 একটা অপরাধ হ্যাঁ কিন্তু এটা সরজমিনে অনেক জায়গায় হয়েছে কিন্তু অধিকাংশ জায়গায় হয় নাই এটা এখন পর্যন্ত বাস্তবায়নটা হয় নাই মানে পার্সেন্টেজ ওয়াইজ যদি একটু আমাদের পার্সেন্টেজ ওয়াইজ বলে এটা অনুমান নির্ভর বলতে হবে তারপর এটা আসলে 10% বেশি এখন বাস্তবায়ন হয় নাই এটা একদম টোটালি অনুমান নির্ভর হ্যাঁ খুবই নগণ্য মানে আমরা চাই যে এটা বাস্তবায়ন হোক খুব তাড়াতাড়ি এখন আমি আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি যে যদি কেউ কোনো শিশুকে কোনো শিক্ষক বা কেউ যদি ধরেন শারীরিক এবং মানসিক শাস্তি প্রদান করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেউ তাহলে কোন আইনে আসলে তার বিচার হবে বা বিচার বা শাস্তি পরিমাণটা কি হতে পারে এখানে যেটা হয়েছে যে হাইকোর্ট ডিকশন বলা আছে যে এই কাজগুলো হচ্ছে অসদ আচরণ হিসেবে বিবেচনা করবে আমরা যেটি বলেছি যে মামান হাইকোর্টে যে জাজমেন্টের কথা আমরা বলছি এতক্ষণ তো এখানে বলা আছে যে এই কাজগুলো অসদ আচরণ হিসেবে বিবেচনা হবে এবং একজন শিক্ষক যদি অসদ আচরণ করেন তাহলে তার কি ধরনের শাস্তি হয় আমরা জানি যে সরকারি চাকরি বিধিমালা যেটি শৃঙ্খলা এবং ইয়া বিধিমালা দুই হাজার উনিশশো সালে যে আইনটি আছে সরকারি চাকরি বিধিমালা শৃঙ্খলা এবং আপিল যে আইনটি আছে উনিশশো সালে যে বিধিমালাটি আছে সেই অনুযায়ী এটি অসদ আচরণ হলে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয় যেহেতু এটা কেউ মহামান্য হাইকোর্ট বলছে যে অসদ আচরণ মহামান্য হাইকোর্ট যখন কোনো জাজমেন্টে কোনো কিছু বলে থাকেন তখন রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য এটা মেনে চলা বাধ্যতামূলক হয়ে যায় সংবিধান অনুযায়ী আমার এটা কিন্তু নীতিমালাতেও পরবর্তীতে নীতিমালাতে মানে আপনার ওই যে নীতিমালাটা সেটা তো হয়ে সেটাতেও এটা স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া আছে যে আসলে এবং সেই ক্ষেত্রে যদি অসদ আচরণ হিসেবে গণ্য হয় তাহলে অসদ আচরণের যে শাস্তিগুলো আছে যেমন আসে হচ্ছে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করার বিধান আছে তাকে বদলি করা ট্রান্সফারেবল মানে পানিশমেন্টাল বদলি যেটা मानसिक शास्ति निर्तने मात्रा प्रचलित आईने दंड विधि तीन सौ तेईस चौबीस पचिस विभिन्न दंडे शारीदारी विधान अनुजाई दंडे विधान आई अनुजा ग्रहण करते क्योंकि सरसिदी शारीरिक और मानसिक शास्त्री बंद निर्दिष्ट को आईन आना से नाई কিন্তু অন্যান্য যে আইনগুলো আছে ফৌজদারি কার্যবিধিতে সেগুলো অনুযায়ী ওনারা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে হ্যাঁ মানে আমি যদি একটু সাম আপ করি তো বেসিক্যালি দুইটা দুইটা ভাগে বেসিক্যালি এটা বন্ধ করার জন্য কার্যকর ভূমিকা নেওয়া যেতে পারে আইনের মাধ্যমে একটা হলো যে বাংলাদেশের আইনে কোনোভাবেই কাউকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা যাবে না সেটা শিশু হোক বড় হোক যে ক্ষেত্রেই হোক এবং কিছু সুবিধা শিশুদের ক্ষেত্রেও যে দেওয়া আছে যেমন শিশুদের জন্য স্পেশাল মেজার নিতে হয় যেমন প্রত্যেকটা থানাতে পুলিশ স্টেশনে শিশু নির্যাতনের কোনো ঘটনার জন্য একটা ভিন্ন ডেস্ক আছে যাতে সেটা দুই হাজার তেরো সালে শিশু আইন অনুযায়ী ফৌজদারি অনুযায়ী যেই মানে যেটা নর্মাল যে আপনি থানায় যাবেন থানা মামলা নেবে মামলা নেওয়ার পর যে কার্যকর মানে তারা যে কার্য মানে কার্যকলাপ করবে ওইটা তো আছেই এর মানে একদম এক্সাক্ট যেটা যে মানে শিক্ষক যে শিক্ষক যে আমাদের এই নীতিমালাটা যে শিক্ষকরা কোনো শিক্ষা কে শারীরিক এবং মানসিকভাবে নির্যাতন করতে পারবে না ওইখানে শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার এটা ফৌজদারি আইনের বাইরেও তার প্রফেশনাল যে মানে শিক্ষক মিসকন্ডাক্ট হিসাবে ওইখানে গণ্য করা হবে হ্যাঁ এবং মিসকন্ডাক্টের প্রমাণিত হলে যেই যেই সাজা দেয়া যায় ওইটা দেওয়ার বিধান আছে তো হ্যাঁ আমি এ পর্যায়ে আবার একটা বিরতিতে যেতে চাই তারপরে কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে আসছি আইন ও আমরা সহযোগিতায় ব্লাস নিয়ে তোমরা যারা সাথে আছো সাথে থাকো পুরনো 
হোক বা নতুন এপার কিংবা ওপার বাংলা প্রাণে তোলা দিয়ে যাওয়া আধুনিক বাংলা গান নিয়ে শুধু আধুনিক শোনো ফারজানার সাথে প্রতি সোমবার রাত নটায় কালের জ্যাফেম একশো এক দশমিক ছয় শনি প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা ছটা কালের জেফেম একশো এক দশমিক ছয় ফিফা বিশ্বকাপ দু হাজার এর সব আপডেট নিয়ে শুনো লুমিপেক্স এল ইডি প্রেজেন্স আবার জানিয়ে দিয়ে আজকে কি বিষয় এবং কার সাথে আলোচনা করছি বিষয়টা নিয়ে সুমি আজকে বিষয়টা হচ্ছে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধে মহামান্য হাইকোর্টের রায় ও নির্দেশনার দ্বিতীয় পর্ব আমরা আজকে করছি আর আমাদের সাথে আছেন ব্যারিস্টার আরাফত হোসেন খান উনি সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী পাশাপাশি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন এবং আরও আছেন অ্যাডভোকেট জামিল হক ফয়সাল উনি সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী এবং ব্লাস্টে স্টাফ লয়ার হিসেবে কাজ করছেন আমাদের সাথে অনেকজন বন্ধুরা আছেন এই মুহূর্তে যারা মানে সবাই হচ্ছে আরফাত ভাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শুভকামনা জানিয়েছেন মীর জান্নাত আছে সে লিখছো বাও আরফাত ভাইয়া আরও দেখতে পাচ্ছি তিন্নি আছে আমাদের সাথে আরও আছে আমাদের সাথে এরকম অনেকজন বন্ধুরাই রয়েছে তো আজকের বিষয়টা নিয়ে আমরা যেখানে এসে শেষ করেছিলাম যে কি কি ধরনের আচরণ তারা করতে পারে বা এই ব্যাপারে তো এই ব্যাপার নিয়ে আরও কথা হবে সোফিয়া আমি ফসল ভাইয়ের কাছে একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আমরা ব্লাস্ট এই মামলাটার রায় পাওয়ার পরে এই সংক্রান্ত আসলে আরো কোনো অভিযোগ পেয়েছে কিনা বা এই সংক্রান্ত অভিযোগগুলো পেলে ব্লাস্ট আসলে কিভাবে কাজ করছে এটা যদি ধন্যবাদ সফি আপা আসলে আমরা শুরুতেই বলছিলাম যে আমরা এটা বন্ধ হয়ে গেছে বলতে পারছি না কারণ হচ্ছে এখন প্রতিদিনই ঘটতেছে প্রতিদিনই আমরা এই ধরনের কমপ্লেন পাচ্ছি এবং ব্লাস্ট ব্লাস্টের কাছে কেউ যখন কমপ্লেন করে বা আমরা যখনই এই ধরনের শারীরিক ও মানসিক শাস্তির আমরা খবর পাচ্ছি সংবাদপত্রের মাধ্যমে বা বিভিন্ন মাধ্যমে তখন ব্লাস্ট আসলে নিজে থেকে যেহেতু কেউ আমাদের আইনে কি আছে আইনে আছে যে কাউকে যদি অভিযোগ নিজে থেকে অভিযোগ না করে তাহলে কেউ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না সেই ক্ষেত্রে ব্লাস্টের একই অবস্থা ব্লাস্টের কাছে যদি কেউ এই ধরনের ইনসিডেন্ট নিয়ে ব্লাস্টে আবেদন করে যে এই ধরনের মানসিক শাস্তি বা শারীরিক শাস্তি শিকার হয়েছে তখন ব্লাস্ট তার আইনি সহায়তাগুলো করে থাকেন যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে যে ইদানিং আমরা ব্লাস্ট যে কাজটা করছে সেটা হচ্ছে জাতীয় মানব অধিকার কমিশনের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করছে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে জাতীয় মানব অধিকার কমিশন আইন অনুযায়ী একটি সিভিল কোর্টের পাওয়ার আছে তো মানব অধিকার কমিশন যখনই কোনো এই ধরনের কোনো কমপ্লেন পাচ্ছে মানব অধিকার কমিশন সংশ্লিষ্ট জেলা ডিসি বা কনসার্ন অথরিটি যারা আছে ওনাদেরকে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জানান মানে অনুরোধ করেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে এখন আইনি অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় এটার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে যার খবর আমরা জানছি ব্লাস্টও জানছে আচ্ছা এই রায়টি এখন আসলে আমরা খুব ভালো একটা রায় পেয়েছি এটা বাস্তবায়ন করাটাই আসলে এখন খুব জরুরি একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে চ্যালেঞ্জের জায়গা তো মানে সরকারের কাছে আমাদের আসলে আর কি চাওয়া আছে যে মানে আসলে এই রায়টা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার কি ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আপনার মনে করেন পাশাপাশি আমরা আমরা বলতে আমি বলছি সাধারণ জনগণ বা অধিকার সংশ্লিষ্ট যে সংস্থাগুলি আছে ব্লাস্ট আইন ও শালিশ কেন্দ্র এবং অন্যান্য আরও অনেক সংস্থা আছে আমরা সবাই মিলে আসলে কি করতে পারি মানে বা সরকারের কাছে কোনো আবেদন জানাতে পারি কিনা আচ্ছা এখানে করণীয় কি আছে এই বিষয়ে 
মহামান্য হাইকোর্টে একটা গাইডলাইন যেটা আরফাত ভাই বলেছিলেন যে একটা গাইডলাইন দিয়ে দিয়েছে যে এই করণে নীতি মানে ওগুলো প্রণয়ন করা দরকার এবং এই ধরনের যেটা আমরা কি বলে ডিরেকশন দেওয়ার হাইকোর্ট দিয়েছে কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে যে কাজগুলো করা ইমিডিয়েটলি দরকার ছিল বা আছে ভবিষ্যতে সেটা হচ্ছে যে এই শারীরিক এবং মানসিক শাস্তি বন্ধে একটি নির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা তাহলে হবে কি কোনো কমপ্লেনটা দায়ের করতে পারবে আদালতে গিয়ে এখন কিন্তু কখন যেতে পারছে আমি একটু আগে বললাম যেতে পারছে তখনই যখন এটা নির্যাতনের পর্যায়ে যাচ্ছে এবং এটা আমাদের ফৌজদারি অপরাধের বাংলাদেশে যে ফৌজদারি অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া আছে সেই অপরাধের মধ্যে পড়তে হচ্ছে এখন মানসিক শাস্তি বন্ধে এখনও ওইভাবে কঠোরভাবে কোনো আইন নাই তো আমরা অনুরোধ রাখতে পারি এবং আমরা যারা অধিকার অধিকার নিয়ে কাজ করছে বিভিন্ন সংগঠনগুলো তারা একটা সরকারকে একটা আইন প্রণয়নের দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং তাকে দিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এবং সরকারকে এটা ফিল করতে হবে যেটা একটা শাস্তি এবং এই ধরনের একটা অসদাচরণ সে শ্রেণীকক্ষে বা যেখানেই হোক আমরা আর একটা ভুল করছে যে মানসিক শাস্তি শুধু শ্রেণীকক্ষে হয় না ফ্যামিলিতে হয় হ্যাঁ তো সেখানেও কিন্তু গাইডলাইনে কিন্তু মানে আরফাত ভাই যেটা হচ্ছে যে গাইডলাইনে না থাকলেও এই মামলাতে না থাকলেও যেটা হচ্ছে যে আমরা যে যেটি মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতনের যে আইনটি আছে হ্যাঁ পারিবারিক নির্যাতন আইন আইনেও কিন্তু এটি কভার করে তো শিশুরা যখনই কোনো নির্যাতনের শিকার হবে তখনই এই আইনগুলোতে তারা সহায়তা পেতে পারে পারে এবং তারা চাইতে পারে আসলে যে কোনো ধরনেরই ভালো কাজগুলো খুব একদিনে বদলে যায় না তবে দিনে দিনে যে বদলটা ঘটে সেই ক্ষেত্রে আসলে ইনিশিয়েটিভটা নেওয়াটাই অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি একটু বলতে পারি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই প্লিজ মানে আমার যে আমি একটু ভিন্ন মত পোষণ করতে চাচ্ছি অফকোর্স একটা আইন যদি থাকে আমাদের জন্য ভালো বাট আমাদের এই যে শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক অথবা মানসিক নির্যাতন এই ব্যাপারটা শুধুমাত্র আইনের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব সম্ভব না এটা মানে ইটস প্রত্যেকটা মানুষের ফিল করতে হবে ফিল করতে হবে যে ফাইট মানে নিজেদের সাথে একটা যুদ্ধের ব্যাপার যে আপনার মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে এবং সরকার অফকোর্স সরকারের অনেক ভূমিকা আছে আমি সরকারকে সাধুবাদ জানাই তারা এখন পর্যন্ত অনেক পজিটিভ ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে এবং আমি আশা করি আরও নিবে বাট এখানে শুধুমাত্র সরকার কাজ করলে হবে না কোনোভাবে মানুষের এই ফিলটা আসতে হবে যে আমরা যে ধারণার মধ্যে আছি যে না শাসন করে আমাদের ছেলে মেয়েদের আমরা মানুষ করতে পারবো তারপর বড় হয়ে তারা একটা কিছু করবে এই শাসনটা কিভাবে করব শাসন যাতে নির্যাতন না হয় এবং এই শাসন নামে নির্যাতন যে করা যাবে না এটা যে আপনার আমার শিশুর জন্য এটা ভালো না আমার শিশুর ভবিষ্যতের জন্য ভালো না এই ফিলটা যদি আমরা না আনতে পারি বা আমরা এটা যদি না বুঝি তাহলে আইন দিয়ে আসলে কোনোভাবেই এটা পরিবার থেকে আমরা স্কুলে যাই আমাদের পরিবারের সদস্যরাই স্কুলে পড়ায় সবাই কিন্তু আমরা এখানে জড়িত মানে বাইরে থেকে কোনো এলিয়ান এসে কিন্তু আপনার শিক্ষকতা করছে না বা কোনো আপনার অন্য যিনি আসলে এখানে শিক্ষকতা করাচ্ছেন মানে সোফিয়া যেটা বলছিলেন যে তিনিও তো আসলে একজন বাবা একজন মা একজন এখানে আমাদের যেটা করতে হবে স্কুলেও কিন্তু ব্যাপারটা সেরকমই আমার আমি এক মায়ের কাছ থেকে এসে আরেকজন মায়ের কাছেই শিক্ষকটা নিচ্ছি হাড্ডি দিলেই হবে মাংস আর চামড়ার দরকার নেই ওইটাই কিন্তু ক্যারি ফরওয়ার্ড স্কুলে হচ্ছে ইনস্টিটিউশনে মাদ্রাসায় হচ্ছে মানে যত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তো ওই জায়গা থেকে যদি আমরা পরিবর্তনটা বা মানসিকতার পরিবর্তনটা না আনতে পারি তাহলে আমার মনে হয় না যে শুধুমাত্র হ্যাঁ আইনে আইন ধারা সরি আরফাত ভাই আমি একটু যেন বলছি যে বলতে চাচ্ছি যেটা হচ্ছে যে আইন ধারা তো আমরা এটা কোনোভাবেই কমাইতে পারবো না আরফাত ভাই যেটা বলছে যে আমাদেরকে সচেতন সচেতন হতে হবে এবং ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে কিন্তু প্রবলেমটা রয়ে গেছে আরফাত ভাই আমরা ইদানিং বেশি করে আমরা যেগুলো জানতে পারছি না সেগুলো হচ্ছে আমরা তো স্কুলকে ফোকাস করছি কারণ স্কুলে একটা সরকার নিয়ন্ত্রণে আছে বাট আমরা 
যে কৌমি মাদ্রাসাগুলোতে প্রচন্ড রকমের নির্যাতনের চিত্র আমরা দেখি আমরা যেগুলো আসলে এখন ফেসবুকে ভাইরাল হওয়ার মধ্য দিয়ে জানতে পারছি এটাই আসলে কথা সবকিছুরই মূল কথাটা হচ্ছে যদি আমরা জনসাধারণ আমরা প্রত্যেকজন ব্যক্তি নিজের নিজস্ব জায়গা থেকে যদি সচেতন না হই তাহলে আসলে কোনো ধরনের কোনো ক্রাইম বলি কোনো ধরনের কোনো খারাপ কাজ বলি কোথাও থেকে আমরা আসলে আসলে কোনো আইন দিয়েই কিন্তু चेस्टा कर मानसिक शुभे